ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനോയ് കോടിയേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ വിലങ്ങുമായി നടക്കുന്ന മുംബൈ പോലീസിന് ഒഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഒഷിവാര സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ എഫ് ഐ ആർ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുംബൈ പോലീസ് കേരളത്തിന്റെ സെൻസേഷനിലായിട്ടുള്ള വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അവർ ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ കേസിൽ അതായത് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതി ബിനോയ് കോടിയേരിയെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തികച്ചും അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തികച്ചും അസ്വസ്ഥത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മുംബൈ പോലീസ് കേരള പോലീസ് നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇര ഒരു ഇര പരാതിയുമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു വേട്ടക്കാരന്റെ പേരും നാടും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഒരു അന്വേഷണ സംവിധാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നീതി വേണം എന്റെ മകന് നീതി വേണം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു എനിക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി എന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ സ്ത്രീത്വം കവർന്നെടുത്തു ആ എന്റെ മാതൃത്വം കവർന്നെടുത്തു എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ മകന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം ആ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ അച്ഛൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയാണ് എന്റെ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന യുവതി പറയുന്നു ബിനോയ് പറയുന്നു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തൂ അതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് യുവതി പറയുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരി പറയുന്നു ഇതെന്റെ കുഞ്ഞല്ല ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഇതെന്റെ ചെറു ചെറുമകനല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ മേൽ തർക്കം നടത്തുകയാണ് ഒരു കുടുംബം അവിടെ സ്ത്രീ കേഴുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മകന്റെ അച്ഛനെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തണം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ മകനാണ് ഇത് എന്റെ മകനല്ല എന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരി പറയുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഈ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലാണ് യുവതി എടുക്കുന്നത് ആ മൊഴിക്ക് നിയമസാധുത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ടു അതോടൊപ്പം ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ബലാത്സംഗം ചതി ഭീഷണി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പ്രതിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം രാപ്പകൽ ഊണുമുറക്കവും ഒഴിച്ച് മുംബൈ പോലീസ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അത് കേരള പോലീസിന്റെ വീഴ്ചകളായിട്ടാണ് മുംബൈ പോലീസ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നത് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയി കണ്ണൂരിന്റെ സൂപ്രണ്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമായി ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവർ അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്രസ്സുകളിൽ വിനോയ് കൊടിയേരിയുള്ള അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഈ വ്യക്തി ഇല്ല അവിടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നോട്ടീസ് പതിച്ചു റിലേറ്റീവ്സിന് ബന്ധുജനങ്ങളെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അറിയിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ ഈ കണ്ണൂർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുക അന്വേഷണ മുംബൈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇന്ന ക്രൈമിൽ ഇത്രാം നമ്പർ ക്രൈമിൽ ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടും എത്തിയില്ല പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു ഇയാൾ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ സുരക്ഷിത താവളത്തിലുണ്ട് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് മുംബൈ പോലീസ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ മുംബൈ പോലീസ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് അവർ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ഈ വീടുകളായ വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രഹസ്യമായി മുംബൈ പോലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നു ബിനോയ് കൊടിയേരി തലസ്ഥാനത്തെത്തി എന്നുള്ളത് തലസ്ഥാനമാണ് കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതം എന്നുള്ളത് കാരണം എ കെ ജി സെന്ററും അനുബന്ധമായി സി പി എമ്മിന്റെ ഫ്ളാറ്റുമുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫ്ളാറ്റുണ്ട് അവിടേക്ക് പോലീസ് പോയിട്ട് സി പി എം കാർഡ് അല്ലാത്ത അതും സി പി എമ്മിലെ എല്ലാവർക്കും അവിടേക്ക് അക്സസ് ഇല്ല എ കെ ജി സെന്ററിനും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾക്കും ചിരപരിചിതരായവർക്ക് മാത്രം കടന്നു പോകാൻ കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് ഈ എ കെ ജി സെന്ററും അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ
ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സുഹൃത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം മുംബൈ പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു റൈപ്പ് കേസാണ് ബലാത്സംഗ കുറ്റമാണ് ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ ഉള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരവധി ഉത്തരവുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ രീതിയിൽ അനുശാസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരയുടെ വാദമാണ് ഇരയ്ക്ക് സംരക്ഷണമാണ് ഇരയ്ക്ക് സുരക്ഷയാണ് ഇരയുടെ അവകാശമാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നേടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ഇരവാദവും ഉയർത്തുന്ന ആ ഐഡിയോളജി ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും ആ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരുമാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കാര്യം എത്തിയപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ കാര്യം എത്തിയപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വേട്ടക്കാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരവാദം ഉയർത്തുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉയർത്തുന്ന ലിംഗ സമത്വം ഉയർത്തുന്ന തുല്യനീതി ഉയർത്തുന്ന ആ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല മുംബൈ പോലീസിന് ഇത് കൃത്യമായ അസ്വസ്ഥതകളായി മുംബൈ പോലീസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുംബൈ പോലീസ് വിലങ്കുമായി തന്നെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് ക്രൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി വേട്ടക്കാരൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ കേരളത്തിൽ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് മുംബൈ പോലീസിന് കൃത്യമായി അറിയാം മുംബൈ പോലീസിന് അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ വളരെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കേരള പോലീസിന് അറിയാം കേരള പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനുമപ്പുറത്ത് അതിനെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുന്ന സുരക്ഷാ രീതികളും ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളും സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് വിലങ്ങുമായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് എന്ന അസ്വസ്ഥതയിലാണ് മുംബൈ പോലീസ് അവർ കണ്ണൂരടക്കം അരിച്ചു പറക്കി അവർക്ക് കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് സി പി എം കേന്ദ്രീകൃത സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും സംഘടന ശക്തിയുള്ള അതിന്റെ പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ അവരുമായി അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി ഉണ്ട് എന്ന് മുംബൈ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു അത് എ കെ ജി സെന്റർ ആകട്ടെ എ കെ ജി സെന്ററിനോട് അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി പി എം ആൾക്കാർ സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് ആകട്ടെ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള സാഹചര്യം മുംബൈ പോലീസിനില്ല മുംബൈ പോലീസ് വീഷ്ണരായി മുംബൈ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കണ്ണ് തുറന്ന് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന തരത്തിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇരുട്ടിൽ ആക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കേരള പോലീസ് മുംബൈ പോലീസിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് മുംബൈ പോലീസ് ഇപ്പോഴും ജാഗരൂകമായി നിൽക്കുമ്പോഴും വിലങ്ങുമായി ഈ വേട്ടക്കാരനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇരവാദവും അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും പറയുന്ന സി പി എമ്മും ആ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നണിയുടെ സർക്കാരിനും ഈ ഈ ഇരവാദവും അതോടൊപ്പം ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന മുംബൈ പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ ും അറിയാത്ത ഭാവം നടിക്കുകയും ഇരുട്ടിൽ തപ്പാൻ മുംബൈ പോലീസിനെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന പരാതി മുംബൈ പോലീസ